ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டாக் இஸ் இங்கிலீஷ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ரேசஸ் தட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் சென்டென்சஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் வந்து ரிஃபைண்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து லென்த்தியாக பேசுகிறதுக்கு பதிலாக இந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போது எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எப்படி உணர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இப்போ அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபீல் குட் நான் எனக்கு நான் நல்ல நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஐ ஃபீல் குட் நெக்ஸ்ட் இதை நான் பார்க்குறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்குறேன் இதை நான் செஞ்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செய்ய பார்க்குறேன் அப்படின்னு மூலம் அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா லெட் மீ சி லெட் மீ சி திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் மோ ப்ளீஸ் ஒன்ஸ் மோ ப்ளீஸ் சி சில்ட்ரு ஏதாவது இருக்கும் அது வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம் சில்ட்ரு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கொண்டு வந்து வெயிட்டர் ஏதாவது நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கீப் த சேஞ்ச் கீப் த சேஞ்ச் ஓகே இப்போ நீங்கள் யாருக்காவது கால் பண்ணுறீங்க லேட் நைட்டில் அப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் முடிச்சிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா ஆர் யூ அவேக் ஆர் யூ அவேக் நெக்ஸ்ட் என்னை கொஞ்ச நேரம் தனியாக விடுங்க ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்போம் ஒரு ஈடாக இருப்போம் அப்போ நான் என்ன சொல்லுவோம் தனியாக விடுங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தனியாக விடுங்கங்கிறோம் இல்லையா அந்த டேர்முக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா லீவ் மீ அலோன் லீவ் மீ அலோன் நெக்ஸ்ட்டு யாருக்குமே இது தெரியாது அப்படின்போம் இல்லையா ஒரு விஷயமோ இல்லை ஒரு ஐடியாவோ ஒரு சஜஷனோ இது யாருக்குமே தெரியாதது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நோ ஒன் நோஸ் நோ ஒன் நோஸ் யாருக்குமே தெரியாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தேவையானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா இட் இஸ் நெசசரி இட் இஸ் நெசசரி நம்மளை பற்றின யாராவது கமெண்ட்ஸோ இல்லை விமர்சனம் செய்வாங்க இல்லையா நம்மளை தேவை இல்லாமல் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோபம் வரும் நமக்கு என்னைய விமர்சனம் செய்த தயவு செய்து என்னை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஸ்டாப் க்ரிட்டிசைசிங் மீ ஸ்டாப் க்ரிட்டிசைசிங் மீ டயர்ட் ஆகிட்டியா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இங்கிலீஷில் தமிழில் நம்ம யூஸ்வலாக கேட்குறது என்ன ஏன்னா ஒன்று பார்த்தா ரொம்ப டயர்டாக தெரியுது அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதே நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா ஆர் யூ எக்ஸாஸ்டு ஆர் யூ எக்ஸாஸ்டு ஓகே இப்போ ஒரு விஷயம் எப்போவோ நடந்த விஷயங்கள் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அது இங்கிலீஷில் ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிற தமிழ் டாம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா டூ யூ ரிமெம்பர் டூ யூ ரிமெம்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்கிற அப்படின்னு போகும் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் வேர் ஆர் யூ வேர் ஆர் யூ ரைட் இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம இதே பாஸ்ட் டென்ஸில் எங்கே இருந்தாய் அப்படின்னு போகும் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வேர் வேர் யூ வேர் வேர் யூ சேம் ப்ரொனன்சேஷன் ஸ்பெல்லிங் வேரி ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு சரி அவன் எங்கே அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா வீட்டுக்கு யாருக்காவது வீட்டுக்கு போயிருப்போம் அவன் எங்கே காணும் அப்படின்போம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா வேர் இஸ் ஈ வேர் இஸ் ஹீ சரி வாங்க லஞ்ச் சாப்பிட போகலாம் அப்படின்போம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா லெட்ஸ் ஈட் லஞ்ச் லெட் அஸ் ஈட் லஞ்ச் நெக்ஸ்ட் உனக்கு என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்போம் இல்லை என்ன தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படிங்கிறத வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஓகே சி ஒரு விஷயம் யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அதுக்கு வந்து தேங்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு ரிப்ளை எப்படி கொடுக்கலாம் இட் இஸ் மை ப்ளஷர் இட் இஸ் மை ப்ளஷர் இது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இதை செய்கிறது அதுதான் இங்கிலீஷில் இட் இஸ் மை ப்ளஷர் சி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கோம் நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது கண்டிப்பாகவா இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இது உனக்கு நல்லா தெரியுமா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆர் யூ ஷோ ஆர் யூ ஷோ ரைட் இப்போ நான் உன்னை ரொம்ப மதிக்கிறேன் 
நான் உனக்கு ரொம்ப மரியாதையாக இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் நான் நான் உன்னுடைய ஐடியாஸையோ இல்லை உன் உன்னையே நான் மதிக்கிறேன் அப்படின்னா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் சி இது சந்தேகமே இல்லை ஓகே டவுட்லெஸ் அதை சென்டென்ஸாக எப்படி கொடுக்கலாம் தெர் இஸ் நோ டவுட் தெர் இஸ் டோ நோ டவுட் ரைட் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இப்போது இதை பற்றி நான் கேர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அதை நான் மைண்டில் எடுத்துக்கிற மாதிரியே இல்லை மனசில் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் கேர் ஐ டோன்ட் கேர் ஓகே சரி வெளியில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறதுங்கிறத இட் இஸ் ரெயினிங் இட் இஸ் ரெயினிங் ரைட் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் சி எனக்கு வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா மை ஸ்டமக் ஹர்ட்ஸ் மை ஸ்டமக் ஹர்ட்ஸ் ஓகே எப்போ வேணாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் உடனே நான் வரேன் எனக்கு எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணுங்கிற இங்கிலீ தமிழ் டம் இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா கால் மீ எனி டைம் கால் மீ எனி டைம் நெக்ஸ்ட் சரி இதை பற்றி மைண்ட் பண்ணாதீங்க ஈஸியாக எடுத்துக்கோ இதை இதை வந்து பெரிய விஷயமாக்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை எப்படி சொல்லுவோம் டேக் இட் ஈஸி டேக் இட் ஈஸி ஓகே இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்போம்ல ஒட் அபவுட் திஸ் ஒட் அபவுட் திஸ் ஓகே சரி இப்போ நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் அந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் அக்ரி ஐ டோன்ட் அக்ரி ஓகே இப்போ ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்குது இந்த பொருள் யாருது அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இது என்னுடைய பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது எப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மைண்ட் அது என்னுடையது அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்குறோம் தட் இஸ் மைண்ட் ஓகே நான் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குயிக்காக சாப்பிட்டுட்டு வேகமாக சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா சீக்கிரம் கிடையாது வேகமாக சாப்பிட்டேன்ங்கிறோம்ல அதே இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுக்கணும் ஐ ஈட் குயிக்லி ஐ ஈட் குயிக்லி ரைட் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் சரி அந்த ஃபுட்டுனுடைய ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் ஸ்மெல்ஸ் குட் இட் ஸ்மெல்ஸ் குட் ஓகே வித் திஸ் லெட் மீ கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் யூட் ஹவ் லேர்ன் மெனி சம் ஆஃப் த ஃப்ரேசஸ் நீங்கள் இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ ஸோ மச்